আজকে আমরা দেখব আটানব্বইতম ব্যাংকিং ডেভেলপমার টি এফ এফ ই এর লেকচার শিট ফোর এর ডকুমেন্ট এন্ট্রেট সার্ভিস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এখান থেকে প্রশ্ন আমাদের থাকবে এর আগে আমরা এই চ্যাপ্টার সম্বন্ধে আমরা একটু ধারণা নিব প্রশ্ন কিভাবে এই চ্যাপ্টার হয় তো আমরা যদি দেখি ছিয়ানব্বইতম ব্যাংকিং ডেভেলপমার কোশ্চিন এটি হচ্ছে আমাদের ছিয়ানব্বইতম ব্যাংকিং ডেভেলপমার কোশ্চিন এখানে বলা আছে আপনার ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের বিভাগের প্রধান হিসেবে ইউসিপি ছয়শো এর আলোকে নিম্ন বর্ণিত পরিস্থিতিগুলো কিভাবে মোকাবেলা করে ঋণপথে শর্ত অনুযায়ী ডকুমেন্ট উপস্থাপনের শেষ তারিখ ছিল আট মার্চ দু আপনার গ্রাহক নয় মার্চ দু তারিখে ডকুমেন্ট উপস্থাপন করেন উল্লেখ্য আট মার্চ দু তারিখে বাংলাদেশ বাংলাদেশে সরকারের ছুটি থাকায় সেদিন সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ ছিল তাহলে এই পরিস্থিতিগুলো কেমনে মোকাবেলা করবে না এটা আপনাকে অ্যান্সার করতে পারছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার এখন প্রশ্ন হয়েছে প্রশ্ন দিয়েছে বিধায় প্রশ্নের অ্যান্সার গুলো করতে পেরেছে আপনি কিন্তু এইরকম যদি আপনার সৃজনশীল প্রশ্ন যদি করে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার করা আমাদের কঠিন হয়ে যাবে ওই জন্য আমাদের সবগুলো করতে হবে সবগুলো ডকুমেন্টেশন যদি আমরা যেটা আছে সবগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু এটা সহজে করতে পারবো তারপরে আছে ইউসিপি সদস্যের অধীনে স্থাপিত প্রত্যাহ সহ ঋণপথের ঋণপথের ডকুমেন্ট নেগোসিয়েবল নেগোসিয়েশনের জন্য গ্রাহক তা উপস্থাপন করেন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট পরীক্ষা করে দেখা গেল ঋণপত্র উল্লেখিত তারিখের পর পণ্য জাহাজীকরণ করা হয়েছে এই পরিস্থিতি কি আপনি কি মোকাবেলা করবেন আপনি কি হবে এটা প্রশ্নগুলো অ্যান্সার গুলো এখানে আলোচনা করা আছে আমাদের ইলেকট্রিক চারে আলোচনা করা আছে এখানে আলোচনা করা আছে এখানে আলোচনা করা আছে প্রশ্ন হয়েছে বিধায় এই প্রশ্নগুলো আমরা আলোকপাত করতে পেরেছি কিন্তু যদি আমাদের এরকম প্রশ্ন অ্যান্সার গুলো যদি আমরা দিতে চাই তাহলে আমাদের এই অবশ্যই পুরো সেটা পড়তে হবে আমাদের বাংলা ভাষণের যে পুরা সেটা সেটা আপনি পড়ে যাবেন এমনি আল্লাহ পেয়ে যাবেন আর কি সাতানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষায় যেটা এসেছিল সেটা কি এ অধ্যায় থেকে কোনটা এসেছিল একটু শুধু কোশ্চেন রিভিউ করি এই বিষয়গুলো কিন্তু অবশ্যই সৃজনশীল বিষয় এগুলো কিন্তু সৃজনশীল বিষয় এই যে বৈদেশিক ব্যাংকের প্রধান এটা ফির এরকম ভাবে আসে এই বিষয়গুলো আমরা সৃজনশীল আকারে যদি দেয় তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে যাবে আমাদের অবশ্যই লেকচার শিট সম্পূর্ণ গুলো আমরা ভালো মতো পড়বো ভালো মতো পড়ে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো আমি এখানে যতই সাজেশন যেটা দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন দেখা যাচ্ছে যে যদি আপনার পড়া না থাকে তাহলে ওই ওটার মধ্যে আপনারা জানেন যে প্রবেশনা পরীক্ষা অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন রকম ভাবে প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করে আচ্ছা আমরা এখানে শুরু করি এখান থেকে আমি কিন্তু আবার বলছি আপনার প্রশ্নগুলো সবার সবগুলো একবার করে অন্তত পক্ষে পড়বেন একবার হলেও পড়বেন তাহলে আপনার মাথায় অনেক চিন্তা থাকবে আজকে আলোচনা করবো এখান থেকে আমরা আমাদের কি কি ধরনের ডকুমেন্টস আমাদের নথি ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে আমাদের এরকম ভাবে এটা দেওয়া আছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের বিভিন্ন ধরনের নথি কি কি এখন এখানে যেটা দেওয়া আছে যে ক্রমিক নম্বর শ্রেণী কেন প্রয়োজন নথির উদাহরণ পরিবহন হচ্ছে পরিবহন নথি এখানে চালানের প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যবহার হয় বিল অফ ল্যাডিং এয়ার এয়ারও এ বিল ট্রাক রসিদ কুরিয়ার রসিদ ইত্যাদি আরো বিভিন্ন ধরনের রসিদ আছে এখন আপনার প্রশ্নে যদি বলে যে পরিবহন নথিগুলো আলোচনা করুন আপনি 
একজন আমদানিকারক হিসেবে আপনি একজন আপনি মিস্টার এক্স আমদানিকারক হিসেবে আপনি এক দেশ থেকে আপনি পূর্ণ এই দেশে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন তাহলে আপনার পরিবহন নথিগুলো আপনার আমদানি প্রকল্পে বা আপনার আমদানির জন্য পরিবহন ব্যবহৃত পরিবহন নথিগুলো আলোচনা করুন পরিবহন নথিগুলো আলোচনা করুন সেটা কিন্তু একবার হয়তো ওখানে ডাইরেক্টলি আলোচনা নেই এখন পরিবহন নথিগুলো কি এই জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আপনাকে একটু লিখতে হবে এই নথিগুলো লেখে আপনাকে ইয়ে করতে হবে যদি বলে বিমা নথিগুলো কি তখন এই নথিগুলো লেখে আপনাকে একটু লিখতে হবে দুই তিনটা বিমান নথি লেখে লেখছে লিখতে হবে যদি বলে আর্থিক নথি কি তাহলে এইগুলো লেখে এই যে এই নথিগুলো লেখে আমাদের লিখতে হবে এই বিষয়গুলো এখন এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কোনগুলো পরিবহন নথি কোনগুলো বিমান নথি কোনগুলো আর্থিক নথি এগুলো যদি মনে রাখেন এগুলো লেখা বিল অফ এক্সচেঞ্জ চেক প্রমিসারি নোট এগুলো লেখা ব্যাপার না এগুলো আপনি সহজে লিখতে পারবেন এগুলো আমাদের জানাও আছে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে কোনগুলা হচ্ছে আর্থিক নথি আর কোনগুলা হচ্ছে আমাদের বিমা নথি কোনগুলা হচ্ছে বাণিজ্যিক নথি কোনগুলো অফিসিয়াল নথি আপনার অফিসিয়াল নথি যদি আলোচনা করতে বলে সবগুলোর নথি আলোচনা করতে বলবে না আহ অফিসিয়াল নথি যদি আলোচনা করে করতে পারবো এই জিনিসগুলো আমাদের আলোচনা করব। এই জন্য আমি বলি আপনাদের যে আপনারা কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিস যদি আপনি শুধু পরিবহন নথি পড়লেন এগুলো কোনো কিছু দেখলেন না যদি পরিবহন নথি আলোচনা করুন শুধু পরিবহন নথি আলোচনা সেটা দেখলেন তার যদি এগুলো আসে তাহলে কিন্তু আপনি আটকে যাবেন পারবেন না তখন ঝামেলা হয়ে যাবে আমাদের এই নথিগুলো আমরা একবার পড়লে অবশ্য তার সঙ্গে মিল রেখে যদি পড়েন তাহলে এগুলো মনে রাখা আমাদের সহজ হবে তো পরিবহন নথি হচ্ছে বিল অফ লেডিং এয়ার বিল ট্রাক রসিদ কুরিয়ার রসিদ বিমা নথি হচ্ছে এটা কখন বের হয় পণ্য বহনের ঝুঁকির কভার করার জন্য ব্যবহার বিমা পলিসি বিমা সার্টিফিকেট খোলা কভার অধীনের ঘোষণা পত্র ইত্যাদি আর্থিক নথি আর্থিক দাবির প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যবহার হয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিল অফ এক্সচেঞ্জ চেক প্রমিসারি নোট এটা তারপরে বাণিজ্যিক নথি হচ্ছে মালামালের বর্ণনা বাণিজ্যিক চালান পরিদর্শন সার্টিফিকেট প্যাকিং তালিকা ওজন তালিকা ইত্যাদি অফিসিয়াল নথি হচ্ছে আমাদের দেশে রপ্তানির দেশের বা আমদানি দেশের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি প্রমাণপত্র মূল সার্টিফিকেট বৈধ চালান রেডিয়েশন সার্টিফিকেট রপ্তানি সার্টিফিকেট উৎসের দলিল এইরকম বিভিন্ন রকম সার্টিফিকেট ব্যবহার করা হয় এখন আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরিবহন নথি পরিবহন নথি আমাদের বিমান নথি এগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করা আছে আর্থিক নথি সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ আর কি আর্থিক নথি আর্থিক নথি এই পাই তবে এই দুটো হচ্ছে আমাদের কাছে পরিবহন নথি আর বিমান নথি হচ্ছে আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এবং দেখব এবং প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা আছে এখন এখানে কিছু কিছু কথা আছে যে ব্যাংকগুলি ডকুমেন্টারি সংগ্রহ এবং ক্রেডিট পেমেন্ট পদ্ধতিতে নথিগুলো সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি সংগ্রহের অধীনে নথি দুই ধরনের হয় আর্থিক নথি এবং বাণিজ্যিক নথি তার ডকুমেন্টারি সংগ্রহের অধীনে আপনারা আমরা দুই ধরনের নথি দেখতে পাই একটা হচ্ছে আর্থিক নথি একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক নথি আর্থিক নথির অধীনে এটা কিন্তু আপনাদের সরাসরি বইয়ে টেক্সট বইয়ে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের সরাসরি টেক্সট বইয়ে বুঝছেন আপনাদের যদি সৃজনশীল প্রশ্ন করে তাহলে এইরকম ভাবে এখান থেকে করতে পারে তারা এখান থেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব এই যে এর মধ্যে অনেক কিছু প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব এর মধ্যে থেকে তো আপনারা অবশ্যই একটু এটা একটু দেখবেন তো ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি সংগ্রহের অধীনে নথি দুই ধরনের আর্থিক নথি এবং বাণিজ্যিক নথি আমাদের যে আর্থিক নথি আর্থিক নথি এবং বাণিজ্যিক নথি এই দুটি নথি হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টারি সংগ্রহের অধীনে আর্থিক নথির অধীনে আর্থিক দাবির অন্তর্ভুক্ত নথি যেমন বিল অফ এক্সচেঞ্জ চেক প্রমিসারি নোট যেটা আমরা এই যে যেটা আমরা এখানে আলোচনা করবো এই যেটা এটা হচ্ছে আর্থিক নথির অধীনে বাণিজ্যিক নথির অধীনে বাণিজ্যিক নথির অধীনে আমাদের যে সমস্ত থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের আহ বিল অফ লেডিং বিমা নীতি বাণিজ্যিক নীতি উৎসের সার্টিফিকেট মানে মোট কথা আমরা এখানে যেটা দেখা হয়েছে বাণিজ্যিক নথির অধীনে এখানে বলা আছে বাণিজ্যিক নথির অধীনে আর্থিক নথি ব্যতীত সমস্ত নথি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে বাণিজ্যিক নথির মধ্যে আমাদের আর্থিক নথি বাদে 
এই আর্থিক নতি বাদে আমাদের যে নথিগুলো থাকে সবগুলোই হচ্ছে আমাদের ব্যাংক যে নথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে অন্য দিকে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট ডকুমেন্টারি ক্রেডিট এই শব্দটি এত বেশি ব্যবহৃত হবে এত বেশি ব্যবহৃত হবে মানে খুবই বেশি ব্যবহৃত হবে এই শব্দটি ডকুমেন্টারি ক্রেডিট যে নথিগুলো চারটি গ্রুপে বিভক্ত ট্রান্সপোর্টেশন ডকুমেন্ট কমার্শিয়াল ডকুমেন্ট ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা এইটুকু অন্তত একটু ভালো মতো পড়বেন এই তিন লাইন তাহলে এই ক্লাসিফিকেশন গুলো আপনারা বুঝতে পারবেন এই চারটে লাইন অন্তত পক্ষে একটু ভালো মতো দেখবেন আচ্ছা এটা আমাদের আপনাদের বইয়ে দেওয়া আছে তাই প্রশ্নটা তুলে দিয়েছে প্রশ্ন অত তত বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়নি আমরা একটু আলোচনা করবো তারপরে এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক চালান কি চালান ইউসিপি ছয়শো ইউসিপি শব্দের অর্থ কি এটা আপনার মাথায় ঘুরপেস খাবে এখানে আমরা দেখে নেব ইউসিপি ছয়শো ইউনিফর্ম কাস্টমস অ্যান্ড প্র্যাকটিস ফর ডকুমেন্টারি কেরি এটা হচ্ছে ইউসিপি আর আই এস বিপি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকিং প্র্যাকটিস এটা স্টার চিহ্নতে দেওয়া আছে এই দুটো একটু দেখে নেবেন আপনারা ইলাবরেশন গুলো দেওয়া আছে তো ইউসিপি হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে এখানে ইউনিফর্ম কাস্টম ইউনিফর্ম কাস্টমস অ্যান্ড প্র্যাকটিস ফর ডকুমেন্টারি কেরি তাহলে ইউনিফর্ম কাস্টমস অ্যান্ড প্র্যাকটিস এটুকু মনে রাখবেন আর আইসিবি আইএসবিপি সরি আইএসবিপি হলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকিং প্র্যাকটিস ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকিং প্র্যাকটিস সিটে দেওয়া আছে একটু দেখে নেবেন আর আর একটা আপনাদের সাথে একটু এটা ক্লাসের বাইরে আলোচনা আপনাদের যে সিটটা আমি দিয়েছি এই সিটটা হচ্ছে বাংলা এবং ইংরেজি দুটো একসাথে দেওয়া আছে দুটাকে আলাদা আলাদা করা ভালো হবে না দুটো একসাথে আছে এটাই ভালো হবে অনেক ভাইরা প্রিন্টের খরচটা বেড়ে যায় যার কারণে একটু আলাদা করতে বলে কিন্তু এটা যখন আমি আলাদা করি সে সময় আলাদা করা কিন্তু খুবই কষ্টের ব্যাপার খুবই টাফ ব্যাপার কারণ সব এতগুলো ইলেকট্রিসিটি এটা সম্পূর্ণ আলাদা করা খুবই টাফ ব্যাপার তো অনেক হয়তো প্রিন্টের খরচ কমানোর জন্য আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি যে প্রশ্নটা করলেন ইংরেজি এবং বাংলা ভার্সনের বিষয়টা সেপারেট করার বিষয় তো সেটা হলে পরে স্যার আমাদের পড়ার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের ইংরেজি ভার্সনের কিছু ইস্যু দেখা লাগে আবার বাংলা ভার্সনটাও দেখা লাগে সেই ক্ষেত্রে এভাবে থাকলেই আমার মনে হয় ভালো হবে স্যার জি জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কারণ অনেক অনেক কিছু আমাদের ইংরেজির উচ্চারণ কিন্তু এর মধ্যে লিখতে হয়তো কি কি এখানে বাণিজ্যিক চালান বলতে যেটা বলা আছে যে চালান বলতে যেটা আমরা বুঝি যে চূড়ান্ত অর্থে বাণিজ্যিক চালান হলো পূর্ণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার বিল পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে চালান অর্থাৎ চালান যখন চালানটা কিভাবে তৈরি করে আমরা যদি কোন পণ্য বিক্রয় করি আপনি চিটাগাং আছেন চিটাগাং থেকে কোন পণ্য আমি আমার এখানে কিনে নিয়ে আসবো তখন আপনি যখন পণ্য বিক্রয় করবেন তখন ওই ট্রাকের সাথে আপনি একটা এরকম একটা কাগজ লিখিত ডকুমেন্ট দিবেন যে এতটি পূর্ণমান বা এত বস্তা এত ওজন এত এত দরে এতটি বস্তা পাঠানো হলো এরকম একটা ওই চালানটা সঙ্গে সঙ্গে আপনি ট্রাক ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দিবেন আর এক কপি হয়তো সফট কপি থাকবে সেটা মেলে আমার পাঠিয়ে দিবেন তাহলে এই যে ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে যেটা যেটা আস্তে আস্তে ওটা হচ্ছে চালান আপনি যখন পূর্ণ বিক্রয় করলেন তখন আপনার লিখিত ডকুমেন্ট কত বস্তা কত মূল্য কত কি সেটা বিবরণ সহ আপনি একটা দিলেন সেটা হচ্ছে চালান এই চালানটা কে তৈরি করে চালান বিক্রেতা তৈরি করে সেটা এখানে বলা আছে আর কি 
এটা যদি আমরা সহজে বুঝি চালানটা কি তৈরি করে তাহলে আমরা সহজে এর উপর দু লাইন লিখতে পারবো তো চূড়ান্ত আবার বলি চূড়ান্ত অর্থে বাণিজ্যিক চালান হলো পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতার বিল পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিল চালান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের পূর্ণ বিবরণ অর্থাৎ জাহাজ বাহকের নাম প্রেরণের বন্দর গন্তব্যস্থল মালবাহী বিমা পণ্যের উৎস পণ্যের বিবরণ দর মূল্য বাটার হার ইত্যাদি উল্লেখ যে দলিল প্রদান করে তাকে চালান বলে অর্থাৎ কে দিচ্ছে এটা বিক্রেতা দিচ্ছে কিন্তু বিক্রেতা কেতাকে দিবে এটা আমরা মনে রাখবো ইনভয়েস বা চালান হচ্ছে বিক্রেতা প্রস্তুত করে এটা যদি আমরা জানি যে এটা বিক্রেতা প্রস্তুত করে এবং সে চালানটা কি জিনিস সেটা পণ্যের বিবরণ সহ আমরা সঙ্গে সঙ্গে যে ডেলিভারি নিয়ে যাচ্ছে তাকে আমরা কপি ধরিয়ে দিচ্ছি এটা যদি আমরা মানে বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এটা সহজ লিখতে পারবো আচ্ছা আমদানিকারক কে তাদের নিজের এবং তার দেশের কাস্টমস এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের চাহিদা মেটানোর জন্য চালানের বেশ কয়েকটি কপির প্রয়োজন হতে পারে বাণিজ্যিক চালানের জন্য কোন আদর্শ ফর্ম নেই চালানের কোন আদর্শ ফর্ম নেই এই চালানটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আপনি ধরেন এখন রমজানের সময় আপনি সৌদি থেকে খেজুর নিয়ে আসতেছেন আহ ঈদের সময় আপনি আমাদের পাশের দেশ থেকে আমরা কাপড় নিয়ে আসতেছি বা আমরা তেল নিয়ে আসতেছি আমরা মধ্যপ্রাচ্য কোন দেশ থেকে দেশ থেকে এই জিনিসগুলো যখন আমি নিয়ে আসতেছি মধ্যপ্রাচ্য তেলের যে কোম্পানি আছে সে কোম্পানি এক ধরনের চালান তৈরি ফর্মেট তৈরি করে আমরা খেজুরের জন্য যে বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্য আরেকটা দেশ থেকে নিয়ে আসি সেই দেশ আরেক রকম আমাদের চালান তৈরি করতে পারে আমরা কাপড় নিয়ে আসার জন্য যে আমরা যে দেশ থেকে কাপড় নিয়ে আসতেছি সে দেশ আরেক রকম চালান ব্যবহার করে এই এই কথাটা বলা আছে যে চালানের জন্য কোনো আদর্শ ফর্ম নেই এক এক দেশ এক এক রকম চালান তৈরি করতে পারে মানে চালানের ফর্মেট রয়েছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ হিসেবে কাজ করে এবং রপ্তানি কারক এবং আমদানি কারকের মধ্যে চুক্তি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে আচ্ছা চালান আমরা বুঝলাম এখন এই চালানের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা কি এই চালান তৈরি করতে গেলে আমরা কি কি জিনিস লাগে আমরা কিন্তু অলরেডি এখানে জেনে গিয়েছি এই যে সুন্দর মধ্যে জেনে গিয়েছি এটা চালান তৈরি করতে কি কি লাগে এটা ক্রেতাকে আমরা যেহেতু দিব ক্রেতার বিবরণ তো লাগবে ক্রেতার ঠিকানা লাগবে ক্রেতাকে পূর্ণ পূর্ণ বিবরণ জাহাজের বাহকের নাম প্রেরণের বন্দর গন্তব্যস্থল মালবাহী বিমা আমি যাবে অনেক কিছু লেখা আছে এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার একটা চালান প্রস্তুত করতে গেলে তাহলে ইস্যুকারি প্রথমে ইস্যুকারি মানে আমরা আমরা দিচ্ছি আমরা বিক্রেতা আমরা বিক্রি করছি যার কাছে বিক্রি করছি সে হচ্ছে ক্রেতা আমরা বিক্রেতা তাহলে আমাদের একটা প্যাডে আমরা এরকম একটা প্যাডে আমাদের নাম ঠিকানা এর উপরে নাম ঠিকানা থাকবে আমাদের প্যাডে তাই না তাহলে সেটা বলা হচ্ছে ইস্যুকারি আমরা ইস্যু করছি ইস্যু ইস্যুকারি বলতে ইস্যুটা যে তৈরি করে বিষয়টা যে তৈরি করে সে ইস্যুকারি চালানটিতে অবশ্যই বিক্রেতা বা রক্তের কারকের মতো চালান প্রদানকারী সত্তার নাম এবং যোগাযোগ তথ্য অস্পষ্ট স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে মানে আমাদের এটা তো প্রত্যেকটা বিষয় এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় আমাদের কোম্পানি প্যাড তৈরি করে কিন্তু কোম্পানির নাম উপরে লেখা থাকে তাই না সে বিষয়টা এখানে বলা আছে যে ইস্যুকারী নাম ঠিকানা লেখা থাকবে আর কি কাকে ইস্যু করছি সেটাও লেখা থাকবে কাকে ইস্যু করছি মানে যে কিনছে যে কিনবে মালটা ক্রেতার নাম উল্লেখ থাকবে সেও নাম উল্লেখ থাকবে মুদ্রা উল্লেখ থাকবে সে কোন মুদ্রা বা কোন কারেন্সিতে আমাদের লেনদেনটা হবে আমরা আমদানি যেটা করছি সে আমদানিটা কোন কারেন্সিতে হবে স্বাক্ষর এবং তারিখ স্বাক্ষর এবং তারিখ পণ্যের বিবরণ পণ্যের বিবরণ অগ্রিম আমি এগুলো পড়তেছি না এগুলা এমনি লিখতে অগ্রিম অর্থ প্রদান ডিসকাউন্টিং চার্জ খরচ মানে আমাদের এটা অগ্রিম অর্থ প্রদান কত হবে কত পার্সেন্ট হবে না সম্পূর্ণ হবে না কম হবে বা কত পার্সেন্ট সেটা বলা থাকবে ডিসকাউন্ট কত পাবো সেটা বলা থাকবে চার্জ কত থাকবে সেটাও বলা থাকবে যে আমাদের যে চালানের মধ্যে আমাদের যদি চার্জ সংক্রান্ত কোনো খরচ সংক্রান্ত কোনো ইস্যু থাকে তাহলে সেটা আমরা সেখানে দেওয়া থাকবে আর বাণিজ্যিক শর্তাবলী থাকবে আর অন্যান্য বাণিজ্যিক শর্তাবলী যেমন থাকবে এপি সিআইএফ হ্যাঁ এরকম আমাদের বাণিজ্যিক ফ্রি অন বোর্ড এটা বলা হবে কস্ট অ্যান্ড ফ্রেট কস্ট ফ্রেট অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স 
गुरुपूर्ण प्रश्न मन हो तब चालान की मान टीके आशा सम्भवना गुरुपूर्ण थी साधारण विषय बस्तु की उल्लेख थी प्राप्ति स्थान लोड कर बंदर धारावाहिकारिखते बार बार चोक बंद कर जार्मानी थे चोकबंदोमेटिकाली मिले जाए मैंने समस्या नहीं मूल विषय बाहक माल आसते माले नथी डकुमेंट माल पूर्ण विवरण माल विवरण अवश्य जरूरी निर्दिष्ट पक्ष नाम ठिकाना मालवाही अर्थ प्रदान जारी मूल नथिर संख्या गाड़ी चलाचल 
তাহলে আপনি এখন এই জিনিসটা একবার পড়ে এখন আপনার মতো করে আপনি এখন সাজাবেন যে আপনার জার্মানি থেকে মাল নিয়ে আসতেছেন আপনি কি হতে পারে বাহকের নাম তাকে মাল আমরা পাঠাবো বাহকের নাম মালের পূর্ণ বিবরণ থাকবে মালের হচ্ছে আমাদের যে মাল উঠাইছি লোডিং হয়েছে সে মাল লোডিং কোথা থেকে হইল সেটা আনলোডিং কোথায় হইবে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে যাবে সেটা তা মালের লোডিং মালের যেটা আমরা লোডিং করছি মাল সে মালের সাথে আমাদের পূর্ণ বিবরণ থাকবে যে মাল কত পিস কত সংখ্যায় যাচ্ছে কি যাচ্ছে এরকম পূর্ণ বিবরণ থাকবে আমাদের কোন জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে কোন কোম্পানির জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে তাকে ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে কিনা সেই জিনিসগুলো উল্লেখ থাকবে এই জিনিসগুলো এক এক করে এক আপনি একটু চোখ বন্ধ করে যদি একটু অনুধাবন করেন এই জিনিসগুলো সহজে আপনি কিন্তু অনুমান করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে যেটা যদি দু একটা সারাও যায় কোনো সমস্যা নেই আপনি বিষয়টা পড়েছেন কিনা এই বিষয়টা জানেন জানেন কিনা এই জিনিসটা হচ্ছে মূল কথা আপনি অতএব এই জিনিসটা পড়ে আপনি আপনার মতো করে একটু ছাঁচে লেখার বা আপনার মতো করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন এখন কথা হচ্ছে এটা যদি আমাদের যদি তিন মার্কের হয় বা চার মার্কের হয় তাহলে এইটুকুই দিব আর যদি এটা যদি ছয় মার্কের হয় বা আট মার্কের হয় তাহলে একটু আমরা লেখে আন্ডারলাইন করে এক লাইন লেখে এখানে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে আর কি হ্যাঁ এক লাইন লেখার একটু চেষ্টা করবে তো মার্কের উপরে কিন্তু প্রশ্ন লেখা এটা নির্ভর করে ডিসকাস দা টাইপস অফ ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট আমাদের এই ডকুমেন্ট গুলো এখন এখানে আছে যে বিভিন্ন প্রকার পরিবহন নথি আলোচনা করা সাধারণত একটি ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট যেটির আকার ধারণ করে এক মডেল একক মডেল পরিবহন নথি দুই মাল্টি মডেল কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট একক মডেল পরিবহন নথি একক মডেল পরিবহন নথি হলো সেই ধরনের নথি যা সাধারণত শুধুমাত্র একটি মডেল মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন বিমান রেল এবং জলপথ বুঝতে পেরেছেন তো যে আমরা জার্মানি থেকে যে যন্ত্রটা নিয়ে আসবো বাংলাদেশে এটা আমরা শুধুমাত্র জাহাজে নিয়ে আসবো অথবা শুধুমাত্র পরি মানে স্থলপথে নিয়ে আসবো অথবা শুধুমাত্র আমরা আকাশ পথে বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ে আসবো সেটা থাকবে কিন্তু আপনি এখান থেকে জার্মানি থেকে আপনি পরিবহনে কিছু নিয়ে আসলেন মানে স্থল বন্দরের মাধ্যমে নিয়ে আসে আপনি সেখান থেকে সমুদ্র সৈকতে আবার জাহাজীকরণের মাধ্যমে আপনি নিয়ে আসলেন এরকম যখন বিভিন্ন পরিবহনের মুড থাকবে বিভিন্ন পরিবহনের যখন অপশন থাকবে সেটা হচ্ছে যদি না থাকে সেটা হচ্ছে একক মডেল আর যদি আমাদের বিভিন্ন মুড থাকে যেমন আপনি হয়তো কিছু পথ ট্রাকে নিয়ে আসলেন কিছু পথ জাহাজে নিয়ে আসলেন কিছু পথ আপনি এয়ারে নিয়ে আসলেন এটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হ্যাঁ তো আমাদের এই সে কথা এখানে বলা আছে যে দুই ধরনের নথি আমাদের এখানে হতে পারে একটা হচ্ছে একক মডেল পরিবহন নথি আর একটা হচ্ছে মাল্টি মডেল বা কম্বাইন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট দুই ধরনের ডকুমেন্ট গুলো আমাদের হয়ে থাকে আচ্ছা একক মডেল এর মধ্যে আমাদের সামুদ্রিক বা মহাসাগর বিল অফ ল্যাডিং বিল অফ ল্যাডিং চার্টার পার্টি বিল অফ ল্যাডিং এয়ার এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বা যে কোনো একটি হবে যে কোনো একটি মানে এই জিনিসগুলো সাধারণত হয় সড়ক ও রেল অভ্যন্তরে জলপথ পরিবহন নথি কুরিয়ার এবং পোস্ট অফিস রসি তাহলে আমাদের এখানে একক মডেলের ক্ষেত্রে আমাদের যদি আমরা সামুদ্রিক সামুদ্রিক ভাবে যদি নিয়ে আসি অর্থাৎ স্থল জলপথে যদি নিয়ে আসে তাহলে এই এই এটা হবে যদি আমরা এয়ারপোর্ট নিয়ে আসি এটা হবে এরকম ভাবে আমরা এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব আর মাল্টি মডেল হচ্ছে আপনি যেটা বললাম আলোচনা করলাম যে আপনার সেই ডকুমেন্টটা একই সঙ্গে বিভিন্ন পথের ডকুমেন্ট গুলো আপনার কাছে থাকবে যে মাল্টি মডেল ডকুমেন্টে ডকুমেন্টে একাধিক একাধিক পরিবহনের মাধ্যম পণ্য পরিবহনের জন্য প্রযোজ্য তারা বিভিন্ন মাধ্যম থাকবে তারা কিছু পথ ট্রাকে নিয়ে আসলো কিছু পথ জাহাজে নিয়ে আসলো কিছু পথ আবার জাহাজে নিয়ে আসলো ইয়া ট্রাকে নিয়ে আসলো এরকম মানে বিভিন্ন রকম যে মোট থাকবে পরিবহনে সেটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি মডেল কম্বাইন বা কম্বাইন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ইউসিপি ছয়শো এর অধীনে বিভিন্ন পরিবহন নতুন ট্রান্সশিপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করুন
ট্রান্সশিপমেন্ট বলতে বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে যাত্রার সময় পরিবহনের একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তর করা বোঝায় তার ট্রান্সশিপমেন্ট বিষয়টা কি যে আমরা আমদানি করার কাছ থেকে আমরা যে নিয়ে আসবো আমরা যে আমদানি করব তাহলে রপ্তানি কারকের কাছ থেকে আমরা যে পণ্যটা গ্রহণ করব আমরা সেটা পণ্যটা গ্রহণ করার যে পরিবহনের যে বিভিন্ন এক পরিবহন থেকে আরেক পরিবহনে যেটা যাচ্ছে স্থানান্তর হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সশিপমেন্ট মানে শিপমেন্ট তো বুঝি আমরা পণ্য বোঝাই বা পণ্য পাঠানো সে ট্রান্সশিপমেন্ট মানে আমরা ট্রান্স বলতে কি বুঝি আমরা পরিবর্তন বুঝি বা রূপান্তর বুঝি বা স্থানান্তর বুঝি তার ট্রান্সশিপমেন্ট বলতে বিক্রেতা থেকে ক্রেতার কাছে যাত্রার সময় পরিবহনের একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তর সেটা হচ্ছে কি ট্রান্সশিপমেন্ট ইউসিপি ছয়শো ট্রান্সশিপমেন্ট কে যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের পরিবহনের মাধ্যম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানে পণ্য পরিবহন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এর মানে হলো যে একটি পরিবহন নথি দ্বারা আচ্ছাহিত পণ্যগুলি যেমন একটি বিল অফ লেডিং তাদের যাত্রা যাত্রা চলাকালীনের জন্য পরিবহনের মোড়ে একটি ট্র্যাক বা প্ল্যান সর সরানো যেতে পারে এখানে আমাদের যেটা বলা আছে যে ইউসিপি ছয়শো যেটা আমাদের নির্দেশ করে যে যেকোনো যেকোনো ধরনের পরিবহনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন এটা করা যেতে পারে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের পরিবহনের মাধ্যমে রপ্তানিকারক আমদানি কারকের কাছে পণ্যটা পৌঁছাতে পারে সেটা বিভিন্ন রকম যে আমাদের তিনটা পরিবহন মাধ্যম আছে এয়ার আছে আমাদের সামুদ্রিক বন্দর আছে আমাদের স্থলবন্দর আছে তো এই তিন তিনটা বন্দরের মাধ্যমে আমরা আমাদের পণ্যটা এখানে পৌঁছাবো এটা হচ্ছে ইউসিপি ছয়শো অনুযায়ী আমাদের যে প্র্যাকটিসটা সেই প্র্যাকটিসটা আমরা এখানে তুলে ধরবো আর এখানে আমাদের যেটা বলা আছে যে নথির শিপমেন্ট বিভিন্ন প্রকার নথির শিপমেন্ট এখানে যেটা বিভিন্ন প্রকার নথির শিপমেন্ট যেটা যে কি কি নথি এখানে আমাদের ব্যবহার হয় এক হচ্ছে কম্বাইন বা মাল্টি মডেল ট্রান্সফার বা ডেলিভারি বিল অফ লেডিং চার্টার পার্টি বিল অফ লেডিং এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট রোল অন রোল অফ ট্রান্সফার বা ডেলিভারি কুরিয়ার ডাক রসিদ এখানে এই বিষয়গুলো আপনি আমি আপনি আমি যারা বিশেষ করে যারা এলসির সাথে সংযুক্ত নয় বিশেষ করে যারা এলসির সাথে সংযুক্ত নয় তাদের কাছে এই ভাষাগুলো কিন্তু অনেকটা একটু জটিল লাগতে পারে অনেকটা জটিল লাগতে পারে এই একটু মনে রাখাও আমাদের একটু টাফ হয়ে যেতে পারে তাহলে ইউসিপি ছয়শো অধীনে আমাদের পরিবহন নথি ট্রান্সশিপমেন্ট গুলো হচ্ছে আমাদের এখানে ট্রান্সশিপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা হলো এটা হচ্ছে কম্বাইন বা মাল্টি মডাল ডেলিভারি বিল অফ লেডিং চার্টার পার্টি বিল অফ লেডিং এয়ারপোর্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার কাছে এই বিল অফ লেডিং কি চার্টার পার্টি কি এই সম্পূর্ণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে অবশ্য আমি সেখানে দিচ্ছি এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে বা পরিবহন নথিতে সাধারণত কি কি অসঙ্গতি থাকে কি কি অমিল থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাদের থাকতে পারে যে কি কি ধরনের অসঙ্গতি কি কি ধরনের ভুলভ্রান্তি গুলো থাকে কারণ অনেক ধরনের ভুলভ্রান্তি এখানে আলোচনা করা আছে বহু ধরনের এর মধ্যে থেকে আমরা চার পাঁচটা ভুলভ্রান্তি মনে রাখবো ছাই ভাই মনে রাখবো এটা একবার কমন একটা জিনিস যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হচ্ছে বিলম্বে প্রেরণ বিলম্বে উপস্থাপন পোর্ট লোডিং প্রেরণ বা জাতীয় গ্রহণ ডকুমেন্টের ক্রেডিট অনুযায়ী নয় আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে আমাদের পণ্যের বিবরণের সাথে অনেক সময় পণ্য মিলে না যে চালানের তারিখের সাথে আমাদের মানে ডেলিভারি তারিখের সাথে আমাদের যে ইনভয়েসের যে কি বলে মানে তারিখের আমাদের অমিল থাকে অসমাজ থাকে এইরকম বিভিন্ন জিনিসগুলো আমাদের অসমাজ থাকতে পারে এখান থেকে আপনার ছয় সাতটা বা আটটা নয়টা যেটা পারেন সেগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এটা বেশি জটিল না তবে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কি কি ধরনের অসংগতি থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের ব্যাংকার হিসেবে জানা দরকার আমাদের যারা এসির সাথে সম্পর্ক সম্পর্কযুক্ত যারা তাদের ব্যাংকার হিসেবে এগুলো জানা দরকার তা না হলে আপনি প্রপার এসি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হবে
এই যে আপনাদের পরিবহন নথি এবং বিমান নথি পরিবহন নথি এবং বিমান নথি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি এই দুটা নথি নিয়ে আপনাদের এখানে বেশি আলোচনা হবে এবং আমাদের ইয়ে থাকবে আর কি তো এখানে ইউসিপি ছয়শো এবং আই এস বিপি সাতশো পঁয়তাল্লিশ হয়েছে বিমান নথিগুলোর প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয়তা গুলো কি কি প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয়তা গুলো কি আমাদের নথির প্রয়োজনীয়তা গুলো কি কি এখানে বলা হচ্ছে বিষয় বিবরণ বিমান নথি গুলির প্রধান প্রয়োজনীয়তা কি কি কারণে আমাদের এই নথিটার মানে বেশি প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনীয়তা হওয়া দরকার মানে এর মধ্যে আমাদের কি কি জিনিসগুলো থাকা জরুরি বিমা নথির প্রয়োজনীয় মানে বিমা নথি তৈরি করতে গেলে আমাদের কি কি বিষয়গুলো থাকা দরকার কি কি বিষয়গুলো থাকা দরকার সেই বিষয়গুলো মেজর রিকোয়ারমেন্ট গুলো এখানে আমাদের চেয়েছে তো উপযুক্ত নীতি এখানে আমাদের নীতি বিমা নীতি বিমা সার্ভিস খোলা খবর অধীনে আমাদের কোন পলিসির অধীনে সেটা আমাদের ঘোষণা থাকতে হবে স্বাক্ষর স্বাক্ষর করার ক্ষমতা আমাদের এখানে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা থাকতে হবে বিমা কোম্পানি আন্ডার রাইটার বিমা কোম্পানি এজেন্ট বা আন্ডার রাইটার বিমা কোম্পানি আন্ডার রাইটার প্রক্সি হিসেবে যে কাজ করবে সে যাত্রার তারিখ অবশ্যই সেখানে থাকবে কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত আমাদের বিমাটা কভারেজ করবে সেটা অবশ্যই থাকবে তারিখ বিমা কভারেজ অবশ্যই চালানের তারিখ থেকে হতে হবে বলা আছে ঝুঁকি ঝুঁকি পরিমাণ মুদ্রা তো আমাদের বিমার মধ্যে যে 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 বিষয়গুলো থাকে এখন আমাদের বিমার মধ্যে যে যে বিষয়গুলো থাকবে সাইকভাবে আমরা আমাদের বিমাটা বিমা পলিসি এটা হচ্ছে কি ধরনের পলিসি কি ধরনের পলিসি সে পলিসিটা আমাদের উল্লেখ থাকবে হ্যাঁ সে পলিসিটা উল্লেখ থাকবে পলিসিতে স্বাক্ষর থাকবে আমাদের যাত্রা থাকবে তারিখ থাকবে ঝুঁকি থাকবে কি কি ঝুঁকি তারা কভারেজ করবে আর পরিমাণ মানে কত পরিমাণ তারা ঝুঁকি কভারেজ করবে হম এই পরিমাণটা অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন এর উপর আমাদের অঙ্ক অঙ্ক থাকে যদি বিমা কভারেজ প্রয়োজন তো ঋণের কোনো ইঙ্গিত না থাকে তাহলে বিমা কভারেজের পরিমাণ অবশ্যই সিআইএফ বা সিআইপি মূল্যের কমপক্ষে একশো দশ পার্সেন্ট হবে जटिल रागान्वित रागान्वित भाव हो देखें पलिसी ग्रहण कर সেখানে যাত্রা মানে যাত্রা বলতে তারিখ দেওয়া থাকে কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ আপনি ইয়া করবেন মানে বিমা কভারেজ নিচ্ছেন ক্যাশের ক্যাশ ভোল্টের আপনি ভোল্টে হচ্ছে এক কোটি ওয়ান ক্রোর টাকা লিমিট আপনি সেখানে হয়ে গেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর বা এক কোটি টাকা উপরে হয়ে গেলে তো ভোল্ট লিমিট দিতে হবে তাই না তাহলে সেখানে কিন্তু আপনার একটু উপরে মানে কোন ধরনের পলিসি সেটা পলিসি নাম ওই বিমা পলিসি আপনি বের করে দেখবেন কোন ধরনের পলিসি স্বাক্ষর থাকবে बुजते झुकी कवर कर मुद्रा मुद्रा लेखा मुद्रा बीडीटी लेखा जो রপ্তানির ক্ষেত্রে তো শুধু বিডিটি থাকবে না আমাদের কোন মুদ্রা আমাদের এক্সিটা করব ইউএসডিতে ইউএসডি বিডিটি সে মুদ্রা কথাটা আমাদের এখানে উল্লেখ থাকবে 
এই বিষয়গুলা আপনি আপনার ব্যাংকে যে ক্যাশ লিমিট ক্যাশ বোর্ড লিমিট এক্সেস যেটা হয়ে যায় তাহলে যদি বিমাটা নিয়ে একটু ভাবেন তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু আপনি আপনার মাথায় কিন্তু এসে যাবে যারা ব্রাঞ্চে কাজ করেন তারা কিন্তু অবশ্যই এই বিষয়টা জানেন বা জানা দরকার আচ্ছা আমরা আগামী দিন আদন দিয়েছে আগামী দিন এখান থেকে আলোচনা করব আসসালামাইকুম